সেদিনা মুসা আলহি সালাম আল্লাহর একবার জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ মাইয়া কোন জালিসি ইয়াউমুল কিয়ামা আল্লাহ আমার সাথে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সাথী কে হবে আল্লাহ বললেন জালিসু কাফিল জান্নাতি জাজ্জা তোমার সাথী হবে কিয়ামতের দিন বিচার শেষে জান্নাতে যখন ঢুকবা তোমার সাথী হবে একজন কসাই কসাই চিনেন কি করে গোশত কাটে সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম অবাক হলেন ঘটনা কি কসাই আমি হইলাম নবী আর আমার সাথে জান্নাতে থাকবে হাউ কাম ইটস পসিবল এটা কিভাবে সম্ভব আল্লাহ বললেন নিজেই দেখে আসো এটা কেমন কসাই সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ছদ্মবেশে কসাইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে রইলেন দেখলেন স্পেশাল বিশেষ কোনো আমল নাই কসাই শুধু গোশত কাটে গোশত বিক্রি করে দিন শেষে দোকান বন্ধ করে প্যাকেটের ভেতরে গোশত নিয়ে বাড়িতে রওনা হয়েছে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ঘরের দরজার কড়া নাড়লেন কসাই বলে মান আনতা তুমি কে মুসা আলাইহিস সালাম বললেন না না মুসাফের আমি মুসাফির থাকার জায়গা নেই আপনি যদি থাকার জায়গা দেন আপনার বাড়িতে থাকবে কসাই বলে আসেন সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ঝুঁকলেন কসাই বলে এই ঘরে একটু থাকেন ওই ঘরে আমার একটু কাজ আছে এরপর দোকান থেকে আনা সুন্দর গোস্তের টুকরাটারে নিজ হাতে কেটে রান্না করলেন তারপর রুটি বানালেন আর গোস্ত আর রুটি হাতে নিয়ে ওই মহিলার মুখে তুলে দিচ্ছেন মহিলা খাচ্ছে খায় আর বিড়বির করে কি যেন দোয়া পড়ে সুবানলা পড়বেন না ওই মহিলাকে খাওয়ানোর পরে কসাই সেদিনা মুসালামকে মেহমান হিসেবে খাবার নিয়ে আসলেন বললেন খাবার খান সকাল বেলা আপনিও চলে যাবেন আমিও যাব আমার দোকানে খেয়ে আপনি ঘুমিয়ে পড়েন মুসালাই সাল্লাম বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার আনা খাবারে আমি হাত দিব না যতক্ষণ না তুমি বলবা ওই মহিলাটাকে কসাই বলে হা দিহি উম্মি এটা আমার মা হা দিহি উম্মি এটা আমার মা এই দুনিয়া এই মা ছাড়া আমার কেউ নাই আমিও ছাড়া আমার মায়ের কেউ নাই তাই প্রতিদিন দোকানের কাজ শেষ করে গোস্ত এনে রান্না করে আমার মারে আমি খাওয়াই দিহি উম্মি এটা আমার জনম দুঃখিনী মা সেদিনা মুসালাই সাল্লাম বুঝলাম তোমার মা কিন্তু তুমি যখন রুটি তোমার মায়ের মুখের ভেতরে তুই দিচ্ছিলে তোমার মা বিড়বির করে কি যেন পড়ল কি পড়ে তোমার মা কসাই বলে আমার মায়ের একটা পাগলা দোয়া আছে কি দোয়া আমি জানি কোশ্চিনকালে এই দোয়া কবুল হবে না আবেগের বসবর্তী হয়ে প্রতিদিন আমার মা আমার খেদমতে আমার উপর এত সন্তুষ্ট হয়ে যায় এত খুশি হয়ে যায় আমার মা প্রতিদিন বলতে থাকে আল্লাহ ইবনি জালিসা মুসা ইউমাল কেয়ামা ও আল্লাহ আমার ছেলের খেদমতে আমি এত সন্তুষ্ট আমার ছেলের উপর আমি এতটাই রাজি খুশি শুনেছি এই জামানার সব চাইতে বড় পাইগাম্বার বন ইসরাইলের সব চাইতে বড় নবী ওই নবীর নাম নাকি মুসা ও আল্লাহ আমি এত কিছু জানি না এত কিছু বুঝি না এত কিছু চাই না তোমার দরবারে শুধু একটাই চাওয়া একটাই ফরিয়া তুমি আমার ছেলে রে কেমতের দিন মুসার সাথে হাসর নসিব করে দিও আমার ছেলে কষাই ছেলেটারে তুমি মুসার জান্নাতের সাথী বানিয়ে দিও মায়ের দোয়ার দরকার আছে না নাই অনেক পাওয়ারফুল মায়ের দোয়াটা বুলেট মারলে বুলেট মিস হয় মায়ের দোয়া মিস হয় ড্রোন হামলা করলে ড্রোন হামলা মিস হয়ে যেতে পারে কিন্তু মায়ের দোয়া কোশ্চিনকালে মিস হয় না চিল্লাই বলেন ঠিক না মায়ের দোয়াটাও কবুল বদ দোয়াও কবুল ভয়ঙ্কর কিন্তু মা দোয়া করলে কবুল হয় কিন্তু বদ দোয়া করলে কবুল হয় না এরকম হলে ইট ওয়াজ নট এ বিগ ডিল এটা বড় সমস্যা ছিল না কিন্তু দোয়া করলেও যেমনি কবুল বদ দোয়াটাও কবুল খবর আছে না নাই এক একটা মায়ের এক একটা বেবি জন্ম দিতে কষ্ট হয় না শুধু কষ্ট কি পরিমানে কষ্ট এটা মা জানে বাবা জানে না এজন্য বিষ্ণু বলেছেন মায়ের মর্যাদা বাবার চেয়ে কয়গুণ বেশি 
আবার আল্লাহ বলেছেন হামালাতু উম্মুহু বাবা তোমার পেটে ধরে নাই পেটে ধরেছে কে ওয়াহানান আলা ওয়াহান ব্যথা কষ্ট জ্বালা পেইন বাবা সহ্য করে নাই করেছে কে অফিসালহু ফি আমাইন দুই বছর তোমারে বাবা দুধ খাওয়ায় নাই দুধ খাওয়ালো কে মায়ের একে ধারে দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপস বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মহাগু এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মহাগু ঠিক কি না বিশ্ব নেই বললেন লাউ কথা আতা জিলদাক গায়ের চামড়া গুলো কেটে কেটে রোদে শুকিয়ে যদি মায়ের পায়ের দুইটা জুতাও বানিয়ে দাও ছোটবেলা যে দুধ খেয়েছ সেটার এক ঢোক দুধের শোধ আদায় হবে না এজন্য মা যে কি কষ্ট করে এখানে বেশিরভাগই আমরা নরমাল প্রসেসে পৃথিবীতে এসেছি তাই না সিজারিয়ান বেবি খুব কম থাকলে এক দুইটা নরমাল প্রসেসে একটা বাচ্চাকে ডেলিভারি করতে একটা মায়ের যে কত কষ্ট হয় আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে একজন সুস্থ মানুষ ব্যথার একটা ইউনিট আছে মাত্রা ব্যথা মাপার একক পঁয়তাল্লিশ ইউনিট পেইন বা ব্যথা একজন মানুষ সহ্য করতে পারে ব্যথার তীব্রতা বা মাত্রা যদি পঁয়তাল্লিশ ইউনিটের বেশি হয় যদি ছাড়িয়ে যায় হয় লোকটা বেহুস হবে নয় মরে যাবে আমার আর আপনার মা যখন আমাদেরকে নর্মাল প্রসেসে ডেলিভারি করেছেন তখন তারা পঁয়তাল্লিশ না ফিফটি সেভেন ইউনিট প্লাস সাতান্ন থেকে ষাট ইউনিটের পেইনও তারা ছাড়িয়ে গেছে সাতান্ন ইউনিটেরও বেশি ব্যথা তারা সহ্য করেছে যেটা কোন অ্যাক্সিডেন্টে আপনার দেহে দুইশো ছয়টা হাড্ডি আছে তো বিশটা হাড্ডি একসাথে কোন অ্যাক্সিডেন্টে ভেঙে গেলে যত ব্যথা তার চেয়েও বেশি ব্যথা এজন্য মায়ের মনে কষ্ট দেয়া যাবে মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে জীবনে কেউ সফল হতে পারে নাই